ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയും റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറിനെ പറ്റിയും പഠിച്ചു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ദ ആർ ദ ഡയറക്ട് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് തന്നെ പറയാം സോ Let us discuss about the second qualitative property that is the elevation of boiling point. What is the boiling point? You consider the water in a container. If you consider the water in a container, I will be able to get a room temperature. Room temperature is 30 degrees Celsius. If you consider room temperature, you will be able to get a room temperature. You will be able to get a vapor face in a little bit. What is the vapor face in a little bit? What is the vapor face in a little bit? ഈ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എസ്കേപ്പിംഗ് ഇൻ ടു വേപ്പർ ഫേസ് സോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വളരെ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ വേപ്പർ ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചില ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസ് ഫിനോമന ആണ് ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തെ കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക സപ്പോസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മോളിക്യൂൾസ് വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് പോകും ഇനി ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് പോകും ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് വാട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ബോയിലിങ് അല്ലേ സോ ബോയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാപ്പറേഷൻ പോലെ ഒരു സർഫസ് ഫിനോമന അല്ല സോ ഇവൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇവൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദിസ് ബീക്കർ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് ടു ദ സർഫസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് എസ്കേപ്പ് ഇൻ ടു വേപ്പർ ഫേസ് സോ ബോയിലിങ് ഈസ് എ ബൾക്ക് ഫിനോമന റൈറ്റ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുമ്പോൾ ഈ വാട്ടറിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ജനറൽ നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്യോർ സോൾവെന്റിലോട്ട് നോൺ വൊളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയും വെള്ളം തിളക്കണം കാട്ടി മുന്നേ പഞ്ചസാര ഇടല്ലേ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നേ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നേരം പിടിക്കും വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടാണ് ഒരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ഒരു സോൾവെൻറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സോൾവെൻറ്റ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ വാട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിളയ്ക്കും അത് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബോയിൽ ചെയ്യില്ല കാരണം അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആവാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ സോ നോർമൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ബോയിലിംഗ് നടക്കുക അതായത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഗ്രാഫിക്കൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം വി ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് വേപ്പർ പ്രഷർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഫോർ പ്യോർ സോൾവെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി പോവും ഈ സോൾവെൻറ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾ
വേപ്പർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സോൾവെന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആവും സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബോയിലിംഗ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഈസ് ടി ബി സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യോർ സോൾവെന്റ് അതുപോലെ സൊല്യൂഷന്റെ കേസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ പേപ്പർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂടി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ്സ് പേപ്പർ പ്രഷർ ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മനസ്സിലായോ സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സൊല്യൂഷൻ ബോയിൽ ചെയ്യുക അതിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയേ ടി ബി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾ ഇതാണ് പ്യോർ സോൾവെന്റിന്റെ ബോളിംഗ് പോയിന്റ് ഇതാണ് സൊല്യൂഷന്റെ ബോളിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നോൺ വൊളട്ടേൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ബോളിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോളിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ബോളിംഗ് പോയിന്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബോളിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് Elevation in boiling point. It is represented by delta Tb. So, graph in the middle of the graph, delta Tb is equal to higher value Tb. That is the boiling point of solution minus boiling point of pure solvent. Clear on all? Now, in mathematics, we will say delta Tb is equal to delta Tb. മൊളാലിറ്റിയോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇനി മൊളാലിറ്റിയെ പറ്റി വരെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോടാണ് നിങ്ങൾ അത് കാണൂ കേട്ടോ അപ്പോ ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റിയെ മാറ്റുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് വരുമെന്നറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എം ദിസ് കെ ബി ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ദിസ് കെ ബി ഈസ് നോൺ ആസ് എബുലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എലിവേഷൻ ഇൻ ബോളിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ മൊളാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ So, it depends upon the number of moles of solute. Hence, it is a colligative property. Right? In this equation, you will have a molality equation. Molality is the number of moles of solute in 1 kg of solvent. Now, we will express the gram in 1000. Conversion. So, ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് കിട്ടില്ലേ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോളിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ റിയാറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കിട്ടൂലേ സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ആൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈ യു ആർ സോൾവിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് So, again, here are all the terms of the KB. You can see the molar elevation constant or ebulioscopic constant. Delta TB is the elevation in boiling point. This is WB is the mass of solute. WA is the mass of solvent. MB is the mass of molar mass of solute. Clear? ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തേ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു മൊളാലിറ്റി ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കെ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ബി ബൈ മൊളാലിറ്റി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കെ ബിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് മൊളാലിറ്റി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മോൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് മോൾ പെർ കിലോഗ്രാം മേലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കെ ബി ഈക്വൽ ടു കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇനി വാട്ടറിന്റെ മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ആണ് 
നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം ഒന്ന് കാണാണ്ട് പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കേസിൽ കെ ബിൻ്റെ വാല്യൂ തയ്യാറില്ല ഇനി എലിവേഷൻ ഇൻ ബോളിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ലാൻസ്ബർഗ് മെത്തേഡും കോട്രൽസ് മെത്തേഡും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല എങ്ങനെയാണ് ബോളിംഗ് പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് റീസിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി ഐസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വാട്ടർ എപ്പോഴാണ് ഐസ് ആയിട്ട് മാറുക സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐസിലോട്ട് കുറച്ച് നോൺ ബൊളേറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് സോൾട്ട് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കൂ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ഗ്രാം സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ നിന്ന് മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി ആയി ഇനി ടു ഗ്രാം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മൈനസ് ടു ഡിഗ്രി ആയി ത്രീ ഗ്രാം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഡിഗ്രി ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്യോർ സോൾവെന്റിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിന്റെ ലിക്വിഡ് ഫേസും അതിന്റെ സോളിഡ് ഫേസും തമ്മിലൊരു ഡൈനാമിക് ഇക്വലുബ്രിയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സോളിഡ് ഫേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ബീച്ച് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ് ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആൻഡ് സോളിഡ് ഫേസ് ബിക്കം ഈക്വൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ആ പ്യോർ സോൾവെന്റിലോട്ട് ഒരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്യോർ സോൾവെന്റിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ സോളിഡ് ഫേസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും ലിക്വിഡ് ഫേസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആവണം സോ അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾ നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഒറിജിനൽ സോൾവെന്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യില്ല അതിൽ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാരണം ആ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷന്റെ സോളിഡ് ഫേസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും ലിക്വിഡ് ഫേസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ ഇനി ഗ്രാഫിക്കലി ഇത് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷറും കൂടും ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സോൾവെന്റിനേക്കാളും വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും സൊല്യൂഷന് നോൺ വൊളട്ടെ സൊല്യൂട്ട് എഴുതിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്യോർ സോൾവെന്റിന്റെ കേസില് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും ഫ്രോസൺ സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീസിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് യു എ പ്യോർ സോൾവെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീസിംഗ് സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയേ ടി എഫ് സീറോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് യുവർ പ്യോർ സോൾവെന്റ് ഇനി സൊല്യൂഷന്റെ കേസ് നോക്കൂ സൊല്യൂഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരികയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യും അതിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയേ ടി എഫ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ പ്യോർ സോൾവെന്റിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും സൊല്യൂഷന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയാണ് ചെയ്തത് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ സോ ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയാണ് 
അപ്പൊ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് വരും ദാറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് കെ എഫ് കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഡൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നേരത്തെ കേസ് പോലെ മൊളാലിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ഇതിൽ ഓരോ ടേംസും നോക്കാം കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അഥവാ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എം ടു കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരൂ കേട്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കെ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ബൈ മൊളാലിറ്റി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അങ്ങനെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കെ എഫിൻ്റെയും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ നേരത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റിലെ കെ ബിയും കെ എഫും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ നോക്കൂ മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ ടു ആർ ടി ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡാൽപി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വേപ്പറൈസേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുപോലെ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ ടു ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ടി എഫ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ടി ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടി എഫ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി വാട്ടറിന്റെ കെ എഫ് വാല്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാണ്ട് പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ചില പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് വാട്ടറിന്റെ കേസ് മാത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിച്ചേക്കൂ കേട്ടോ വാട്ടറിന്റെ കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോളാണ് സോ ഇനി നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മളല്ല ഈ തണുപ്പ് പ്രദേശത്തൊക്കെ ഈ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ഐസ് കിടക്കുമ്പോൾ ഐസ് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ആഡ് ചെയ്യും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വിതറും കാരണം അങ്ങനെ ഉപ്പ് വിതറുന്ന സമയത്ത് ദേ ഡിപ്രസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഡിപ്രഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ബക്മാൻ മെത്തേഡും റാസ്റ്റ് മെത്തേഡും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കിയേ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ഈസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ത്രീ കെൽവിൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഗ്രാം ഓഫ് നോൺ വൊളറ്റൽ സൊല്യൂട്ട് വാസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസീൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് റൈസ് ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ വൺ കെൽവിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കെ ബി ഓഫ് ബെൻസീൻ ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്
2, 3 Kelvin ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി ബി കിട്ടും എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച ഇക്വേഷനില്ലേ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ മോൾ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എത്രയും ഗ്ലൈക്കോൾ ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് രണ്ട് പാട്ടാണുള്ളത് കേട്ടോ ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈക്വൾ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു മൊളാലിറ്റി സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊളാലിറ്റി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് എത്രയും ഗ്ലൈക്കോൾ ആണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഗിവൺ മാസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് മോളാർ മാസ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് സോ എത്രയും ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ മോൾ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇവിടെ സോൾവെന്റ് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടർ എത്ര ഗ്രാം ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് നിങ്ങൾക്കത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇനി സുഖമായിട്ട് മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ മൊളാലിറ്റി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മൊളാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു മോൾ പെർ കിലോഗ്രാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൊളാലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡൽറ്റ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ എഫ് ഇൻ ടു എം ആണ് മൊളാലിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കെ എഫ് വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കെ എഫ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പോയിന്റ് ടു കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ദ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്യോർ സോൾവെന്റിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ സോൾവെന്റ് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കെൽവിൻ ആണ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽറ്റ ടി എഫും കിട്ടി ടി സീറോ എഫും കിട്ടി അല്ലെ ടി എഫ് സീറോയും കിട്ടി ഇനി സുഖമായിട്ട് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ എഫ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടും 